后娘娘，二阿哥的病越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求齐太医能医好永莲。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的命最忌有组织呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说，过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上着紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。二哥睡着了。一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧。二哥这儿有我就好。行，那我回去看看。你好好看着二二哥、嗯，等他醒了再给他喝药。嗯。皇上，二阿哥近日病重，臣妾斗胆问一句：皇上是不是该多陪陪皇后呢？皇后一心都在永莲身上，日夜尽心，为此，朕最近也很少在皇后那留宿了。其实二阿哥留在协芳殿照顾，皇后来往不便。皇后顾着宫规。又对永莲教导严格，一得空就逼他读书。朕于心不忍，但也没办法。再说了，永莲现在病着，要是一挪动的话，只怕会加重病情。皇上到底看重嫡子？嫡子自然重要，但是朕呢、啊，也希望你早日有个孩子。好香啊！朕总觉得你这里连枕亲间都有淡淡的香气，平时很少闻到，到底是什么香气啊？这个是春天过后的荼蘼，我把它跟菖蒲叶子一起放在丝棉里头。这种枕香虽然淡，却悠远流长，人睡着的时候也会受这种花气的浸染呢。还是如意姐姐教我的。朕累了，臣妾不说了，皇上休息吧。上这么忌讳我提姐姐，但是心里也是惦念姐姐的吧？姐姐的冤屈，我要不要告诉皇上呢？皇上会信吗？那边是贵妃和皇后，我没有实据，贸然说了，真的能救得了姐姐吗？什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇
皇上，出事儿了，出出出大事儿了！协方殿，协方殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上，皇上别凉着。林阿呀，是是二阿哥，二阿哥已经轰了。皇后娘娘已经从长春宫赶过去了。永莲是朕的嫡子，他还要继承朕的，怎么会是永莲？永莲是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。让他读书写字，吓得他精神不济。是臣妾害了永莲。皇后，你是为了做六宫的表率。永莲都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是朕继位后王的嫡子啊。皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦，害了永莲呢？这秋寒多芦花，谁知那夜风塔，芦花飘进永莲的房里，这实在是难以防范的。不难防范的，是臣妾，是臣妾。将协方殿伺候的人减半。如果臣妾不顾这节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾他，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了。